Всем привет! Вы на канале КВТ, а значит настало время поговорить о инструменте. Совсем недавно под видео вы оставили комментарий, где просите рассказать и показать новый пресс-клещи ПК серии М. Ну что, давайте посмотрим технические характеристики и принцип работы данных пресс-клещей. Рассмотрим ТСК еще серии ПК-6, ПК-16, ну, вот такие большие предскрещи ПК-35М. Начнем с маркировки. Модель ПК-35М, 6М и 16М расшифровывается как пресс-клещи, а 35, 6 и 16 это максимальное сечение наконечников. Серия М это новая серия инструмента, это индекс данной модели. Данные пресс-клещи, которые сегодня будем рассматривать, предназначены для прессовки неизолированных наконечников и гильз любого стандарта. И вот, чтобы не ошибиться, на самом инструменте имеется вот такая маркировка неизолированных наконечников. Все представленные модели имеют храповой механизм, который обеспечивает более высокое передачное усилие, а также позволяет совершить полный цикл прессовки. И, кстати, рукоятки фиксируются. В момент опрессовки можете наконечник правильно спозиционировать относительно профиля опрессовки, чтобы она была более правильной. И дальше продолжить опрессовку. И все три модели имеют винт экстренной разблокировки храпового механизма. Теперь познакомимся с каждым инструментом в отдельности. Модель ПК-6М – это самые компактные пресс-клещи для прессовки неизолированных наконечников. Длина такого инструмента всего 175 мм, поэтому он легко размещается в любой сумке. Конструктивно этот инструмент состоит из рабочей головы, двух рукояток и спрятанного храпового механизма внутри рукоятки. Диапазон работы этого инструмента – наконечники и гильзы с сечением от 1,5 до 6 мм квадратных. Чтобы не ошибиться во время прессовки, маркировка с указанием сечения – расположена на рабочей голове. Толщина рабочей головы этого инструмента составляет 5 мм, а это значит дополнительная прочность и надежность конструкции. Следующая модель это пресс-клещи 16М и модель 35М. Диапазон опрессовки у 16М это наконечники и гильзы с сечением от 2,5 до 16 мм квадратных и у модели 35 это диапазон от 10 до 35 мм квадратных. И вот здесь будьте внимательны. 16-я модель предназначена для прессовки только медных наконечников и гильз, а вот модель 35М предназначена для прессовки как медных, так и алюминиевых наконечников и гильз, если таковы имеются. Потому что профиль опрессовки изготовлен методом усредненных размеров, то есть он подходит и для алюминия, и для медных наконечников. Рабочие головы изготовлены методом ковки, и толщина рабочей головы у этих обеих моделей 6 мм. Поговорим немножко о храповом механизме. Если вы помните модель 35У и модель 16У, так вот этот инструмент имеет одинарный храповой механизм. Новые модели 16М и 35М у нас имеют двойной храповой механизм. Во-первых, это увеличивает жизненный цикл самого инструмента. А во-вторых, это уменьшает износ самого храпового механизма при работе с крупными сечениями. Все три модели имеют выраненное покрытие рабочей головы. Если вы заметили, также форма рукояток у нас изменена по отношению к предыдущим моделям. Все это сделано для того, чтобы было удобно работать двумя руками при опрессовке наконечников большого сечения. А теперь перейдем к самому процессу опрессовки. Самый внимательный из вас, конечно же, спросит, зачем нам нужны пресс-клещи серии М, когда у нас уже есть пресс-клещи CTK и пресс-клещи CTB с матрицей MPK-05, которая предназначена для работы с неизолированными наконечниками и гильзами сечением до 10 мм квадратных. И этот внимательный будет 
относительно прав. Но эти предстоящие работают только с многопроволочной жилой. Да, у них есть большое преимущество – это сменные матрицы и удлиненные рукоятки, которые позволяют работать с изолированными наконечниками в ПМХ-манжете. Но если вы часто работаете с неизолированными наконечниками и гизами с сечением от 6 мм и выше, то вам необходимо использовать специальный инструмент, конструкция которого разработана именно для этих целей. И помните, предсклещи ПК серии М работают не только с многопроволочной жилой, но и моножилой тоже. Ну и начнем опрессовки с модели ПК-6. Работать с инструментом на самом деле очень просто, и при этом не надо прикладывать никаких значительных усилий на рукоятки при опрессовке наконечников не из заливных 6 мм. А теперь поработаем моделью ПК-35М и не будем мелочиться на мелких сечениях, а сразу произведем опрессовку крупника, это будет 35 мм квадратных. Устанавливаем наш наконечник, при этом можно слегка зафиксировать, устанавливаем жилу, производим прессовку. Элементарно. Легко и просто. Сегодня мы рассмотрели пресс-клещи серии М. Пишите в комментариях, о каком инструменте вы хотели бы еще увидеть видеообзор. Подписывайтесь на канал YouTube и Instagram. Оставляем свои комментарии. До новых встреч!